mit Herrn Müller und Herrn Ministerpräsident Kretschmann haben wir heute Mittag ein außerordentlich spannendes Duo, so glaube ich. Die Kernfrage, Kuwadis Automobilindustrie, wo geht es hin? Wir wollen darüber sprechen, wie der Verkehr der Zukunft ausschaut, wie die individuelle Mobilität in der Zukunft aussehen wird. Die Zukunft der Mobilität ist schadstoff- und emissionsfrei. Ich gehe davon aus, dass Sie das von einem grünen Ministerpräsidenten auch erwartet haben. Trotzdem ist es keineswegs eine grüne Spielwiese. Herr Professor Schellenhuber vergleicht den Klimawandel mit einem Asteroideneinschlag in Superzeitlupe. Und wenn der Einschlag kommt, ist es vorbei mit der Zivilisation, wie wir sie heute kennen. Ein weiter so ist keine Option. Wir haben das verstanden und bezogen auf Volkswagen führt kein Weg daran vorbei. Bei uns wurden schwere Fehler gemacht. Dafür tragen wir die Konsequenzen und räumen das jetzt aus. Mit der Strategie 2025 haben wir diesen traditionellen großen Konzern vor gut anderthalb Jahren eine neue Orientierung gegeben vom Autobauer zu einem dann weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. In den nächsten fünf Jahren werden wir mehr als 34 Milliarden in Elektrifizierung, Digitalisierung, autonomes Fahren und Mobilitätsdienste investieren. Wenn wir uns an die Spitze der Digitalisierung setzen wollen, dann muss sich die Automobilbranche neu erfinden. Dazu müssen wir das Auto, wie es heute ist, von Grund auf in Frage stellen und darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn es seine Funktion ändert. Vom Kernprodukt zu einem Puzzleteil vernetzter Mobilität, vom Datenneutrum zum Datenzentrum, vom gesteuerten zum selbststeuernden Fahrzeug. Das ist auch keine Zeit für Alleingänge. Zuletzt ist die Distanz zwischen Industrie und Politik spürbar gewachsen, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Und dennoch meine ich, es ist jetzt an der Zeit, diese Distanz wieder ein Stück weit abzubauen. Mir geht es dabei nicht um Kumpanei oder Hinterzimmer-Deals. Mir geht es vielmehr um eine neue Innovationspartnerschaft zwischen Industrie und Politik. Wir brauchen neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik. Und deswegen erproben wir in Baden-Württemberg seit letztem Jahr mit der Automobilindustrie ein neues Format der Zusammenarbeit, ein Strategiedialog, bei dem wir den ständigen intensiven Austausch institutionalisiert haben. Jetzt haben wir gehört von Herrn Kretschmann, das Auto müsse seine Funktion ändern, vom Kernprodukt zu einem Puzzleteil vernetzter Mobilität. Gehen Sie da mit? Ja, da kann ich zu 100 Prozent mitgehen und nachdem ich ja nach wie vor meinen Erstwohnsitz in Stuttgart habe, stelle ich bei mir selbst fest, dass sich Dinge verändern. Ja, also während ich bis vor geraumer Zeit immer noch am, am Samstag, wenn ich meine Freizeit hatte, mit dem Auto in die Innenstadt gefahren bin, so tue ich das jetzt nicht mehr und fahre mit der Straßenbahn und äh, es macht sogar Spaß. Wie kann Politik dazu beitragen, dass Digitalisierung noch mehr Motor wird für ähm, den Ausbau einer, einer vernetzten Mobilität? In erster Linie fällt mir da das Thema Bildungspolitik ein. Wir haben viel zu wenig Menschen nach wie vor, die in naturwissenschaftliche Berufe gehen. Und wir haben noch viel weniger Softwareentwickler in Deutschland. Das ist ja auch der Grund, warum wir mit unseren Labs dann ins Ausland gehen müssen. Wir müssen bei dem Hauptthema Forschung präsent sein. Wir haben jetzt im Cyber Valley das, den größten Forschungsverbund in Europa zu künstlichen Intelligenz eingerichtet. Zum Thema Luftreinhaltung habe ich klar mitgenommen, dass die Sensibilisierung inzwischen auch bei Volkswagen ganz ausgeprägt ist. Da gibt es eine Menge konkreter Maßnahmen, die ergriffen worden sind, aber auch solche, die in Planung sind. Und das hat, fand ich, Herr Müller sehr glaubwürdig vermittelt. Ich freue mich sehr zu hören, dass der grüne Ministerpräsident Kretschmann gesagt hat, Road Pricing ist eine gute Idee. Ich glaube ja mit dem Road Pricing, dass wir dank Smartphones und der Digitalisierung 
äh, problemlos umsetzen können. Das heißt, keine Straße hat eine Maut, sondern je nach Uhrzeit, äh, Stau, Anfälligkeit und gerne auch äh, für Leute, die einen Zwölfzylinder fahren, äh, anders als für jemanden, der mit dem E-Smart in die Stadt fährt, ein unterschiedliches Pricing für Leute, die das Verkehrswegenetz nutzen. Musik